Bu gördüğünüz sarı renkli bebek yeleği. Onu şimdi model olarak daha önce yapmıştık. Şimdi yeniden sayılarını vererek yeni bir tane yapmak istiyoruz. Ve bunun yaka çevresi 97 ilmek olarak başlıyoruz. Ve bu 97 ilmeği 4 sıra horaşa örüyoruz. 4 sıra horaşa ördükten sonra bunun e, ilik paylarını 7'şer ilmek ön paylarına 12'şer ilmek omuz paylarına 13 arkaya 27 ilmek ve artma yerlerinde de her artışların arasında da 2'şer ilmek yaparak yakayı ayırıp robasını yapacağız yeleğimizi. Şeyini bir örelim. Lastiğini daha sonra ayırdığımız zaman bir daha göstereceğiz. Evet şimdi demin az önce gösterdiğimiz yeleğimizin artık roba kısmının modeline geçiyoruz. Çünkü lastik kısmını yakanın lastik kısmını 4 sıra horaşa ördük ve bunun hemen ilk lastik tarafından da düğme için ilini parmağını çekebilir misin? İlik açtık bir tane düğme dikmek için de. Evet, 7 tane kenardan horaşa örüyoruz. Sonra ön robanın ilmekleri için 12 ilmek ayırıyoruz. On iki ilmek ön robanın payını ayırdıktan sonra bir ilmek artırarak ilmeklerin arasında iki tane düz yapıyoruz. Tekrar bir ilmek artırarak 13 ilmek omuz payını bırakıyoruz. Evet 13 ilmek omuz payını bıraktık. Şimdi tekrar bir ilmek artırıp iki ilmek yine ara artırma payını koyduktan sonra 27 ilmek arkanın payını ayırıyoruz. Arka robanın payını. ilmek arka robayı ayırdık. Tekrar artırıyoruz arı şeritlerimiz için. Tekrar yine 13 ilmek diğer omuz payını örüyoruz. Tekrar yine artırıp şerit paylarını bıraktıktan sonra ön şeyimizi Robamızın bir tarafını daha ayırıyoruz ve sonra tekrar 7 ilmek lastik payını örerek yeleğimizin robasını hazırlamış oluyoruz. Ve artış bölgesinden 20'şer ilmek artırdıktan sonra robayı bitiriyoruz. Şimdi beyaz yeleğimizi bitirdik. Bitirdikten sonra kenarlarını sarkmaması için her iki sırada bir üç zincir çekerek batma işlemi yapıyoruz ve yeleğimizin lastik kısımlarını sarkmasını önlüyoruz. Hem de değişik bir görünüm kazandırıyoruz. Şöyle.
yeleğimizi 22 ilmek artırdıktan sonra yeleğimizin üst robo bölümünü tamamlamış bulunuyoruz ve tamamladıktan sonra tekrar 4 sıra 3 sıra pardon 3 sıra horoşa gidiyoruz. Üst yeleğimizi 22 ilmek artırdıktan sonra 3 sıra horoşa giderek yeleğimizin roba kısmını bitirmiş oluyoruz ve buradan 30 ilmek sonra kol bölümünü artan kol bölümünü tığ yardımıyla kesiyoruz. Kestikten sonra kol altı rahat olsun diye burayı 5 ilmek daha artırarak birleştiriyoruz ve sonra bu arka robayı ördükten sonra yine tekrar ikinci kolun payına geliyoruz ve bu ikinci kolu da tekrar kestikten sonra diğer robanın ön kısmına devam edeceğiz ve daha sonra modelimizi koyarken tekrar anlatacağız. Yeleğimizin kol altının rahat olması için kestikten sonra bu kol altına gelecek yeri tığ yardımıyla 5 ilmek artırıyoruz. Artırdıktan sonra bu iki ilmeği arada delik kalmaması için beraber alıyoruz ve birleştireceğiz ama yakınladık. Evet şimdi kol altının rahat olması için artırdığımız ilmekleri örerek arkaya ön bölümü birleştiriyoruz. Ve sonra başa kadar örneğimizi düz gideceğiz. Öbür yönden de tekrar bir sıra ters giderek örneğimizi koyarken tekrar göstereceğiz. Evet, örgülerimizde bu lastik kısmını horoşa yaptığımız zaman diğer örgüde düz olduğundan gerdiriyor. Gerdirmemesi için 10 sırada bir ben lastiğimi Evet, kazaklarımızda ön lastiklerimiz horoşa olduğu için diğer beden kısmı da düz örüldüğünden bu horoşa kısmımız gerdiriyor. Bu gerginliği önlemek için lastik kısmına geldiğimizde 10 sırada bir geriye dönüp lastik örüyoruz. Evet, kazağımızın lastik kısmından ön düğme ve ilik kısmından her 10 sırada bir geriye dönerek kazağımızın ön bölümünün lastik bölümünün gergin durmamasını, düzgün durmasını sağlıyoruz ve biz de şimdi burada bir kez dönerek bunu yaptık. Şimdi 
Yine normal örgümüze devam ediyoruz. Diğer sıraya geldiğimizde, başa geldiğimizde tekrar modeli koyarken göstereceğiz. Evet, şimdi modelimizi bu önümüzde gördüğümüz yeleğin modelini koymaya bırakıyoruz. Bu her ikisinin arası 9'ar ilmek. Bu 9'ar ilmekte hemen birer tane kesiyoruz. Karşılıklı iki yandan bir tane artırıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi ben tabi artırmadan kesme yanlış oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Düzgün durması için ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. 9 ilmeğimiz 7 ilmeğe düştü. Tekrar bunu artırarak 2 ilmek kesiyoruz. 5 ilmek örüyoruz. 6. ile 7.yi yer değiştirip kesiyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. Tekrar iki tane kesiyoruz. 5 ilmek örerek bu böyle devam edip gidiyor eksilinceye kadar modelimiz. Hem eksiltiyoruz hem de aralardan artırıyoruz. Evet başladığımız modelin yakından görünümü de burada görüyorsunuz. Buralarda eksiliyor. Ortalardan artıyor. Tekrar bir taraftan eksilirken bir taraftan model aralardan artırıyor. Zikzak şeklinde baklava dilimi gibi devam edip gidiyor. <gülüyor> 